আমাদের গল্প অনুষ্ঠানে আমরা এক বিশেষ অতিথিকে নিয়ে এসেছি সে হচ্ছে ফিজিওথেরাপিস্ট আমরা ফিজিওথেরাপিস্ট এই সম্পর্ক এই ডেজিগনেশনের সাথে অনেকেই পরিচিত কিন্তু আমরা কি জানি অ্যাকচুয়ালি ফিজিওথেরাপিস্ট এই ডেফিনেশনটা কি কাদেরকে বলে বা ক্লিয়ারলি কাদেরকে আমরা আসলে বলতে পারি এই ধরনের অনেক কোশ্চেন আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল তাই আমি রেদওয়ানকে মনে করলাম রেদওয়ানের পুরো নামটা হচ্ছে আমি ঠিক যদি বলে থাকি রেদওয়ান রেদওয়ান ইসলাম জি আমার নাম হচ্ছে রেদওয়ানুল ইসলাম আমি পেশাগতভাবে একজন ফিজিওথেরাপিস্ট তো বাংলাদেশে মানে ফিজিওলি তাহলে আমাদের যেটা মনে হচ্ছে যে কোশ্চেনটাতে চলে যাব তবে রেদওয়ানকে আমি জানতে যাব কিছু কোশ্চেন এবং আপনি আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের গল্পে এই রেদওয়ান সিআরপি থেকে লেখাপড়া করেছে যতটুকু জানি সে ডিটেল রেদওয়ান বলবে এবং রেদওয়ান প্রথম যেটা কোশ্চেন যেটা আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে আসলে ফিজিওথেরাপিস্ট তারপরে আমরা অনেক আকু থেরাপিস্ট আজকাল এসেছে এরকম যাবে অনেক থেরাপিস্ট স্পিচ থেরাপিস্ট অনেকটা আছে অনেক থেরাপিস্ট আছে তারপরে অনেকগুলি আছে তো আমরা কনফিউজ হয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি ফিজিওথেরাপিস্ট অনেকে ক্লেম করে তো আসলে ফিজিওথেরাপি আমাদের কাছে মনে ঠিক মতো না তো যেহেতু আমি এই লাইনে কাজ করছি সো তুমি যদি সবার উদ্দেশ্যে এটা বলে দাও যে আসলে ফিজিওথেরাপিস্ট আমাকে বলো তাহলে এমনি শোনা হবে যে ফিজিওথেরাপিস্ট আসলে কি কাদেরকে আমরা ডেজিগনেটেড ফিজিওথেরাপিস্ট বলবো এটা আসলে খুবই ভ্যালিড একটা প্রশ্ন বাংলাদেশে হচ্ছে দুই হাজার সালে বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন নামে একটি আইন মানে পাস করা হয় হচ্ছে জাতীয় সংসদে ওই আইনে বলা হয় বা বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে যারা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চার বছর মেয়াদি ব্যাচেলর কোর্সে পড়াশোনা করেছে তারাই শুধুমাত্র সার্টিফাইড ফিজিওথেরাপিস্ট এবং তাদেরই হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ফিজিওথেরাপি প্র্যাকটিস করার সরকারি অনুমোদন রয়েছে ওকে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান <laughs> জানার শেষ নাই তো এরকম একটা রিসোর্স পেয়ে আমার কাছে মনে হয় এই সম্বন্ধে কিছু জানি এবং এটা ফোকাসে থাকলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় আরেকটা কোশ্চেন ছিল একটা কোশ্চেন ছিল যে এরা অনেক সময় নিজেদেরকে ডক্টর উপাধি দেয় এটা কি এটা কেন দেখো খুব কনফিউজিং আচ্ছা আসলে কি আসলে কি পারে তারা ডক্টর লিখতে আচ্ছা এটাও এটাও খুব একটা ভ্যালিড কোশ্চেন আসলে মানে লতে যেটা বলা আছে যে মানে ফিজিওথেরাপিস্টটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্র্যাকটিশনার এই কথাটা মানে হচ্ছে একজন ফিজিওথেরাপিস্টের যার ব্যাচেলর ডিগ্রি আছে তার মানে ফিজিওথেরাপির প্রেসক্রিপশন লেখার জন্য বা ফিজিওথেরাপির রিলেটেড কোনো পরামর্শ দেওয়ার জন্য তার অন্য কোনো মানে চিকিৎসা পেশাজীবীর পরামর্শের দরকার নাই তার দরকার নেই কিন্তু সে ডক্টর উপাধি কি ইউজ করতে পারে এইখানে এইখানে আমাদের দেশে একটা কালচার হচ্ছে যখন پیشنটরা একজন চিকিৎসা পেশাজীবীর কাছে যায় তখন তাদের নামের আগে যদি তারা ডক্টর শব্দটা দেখে তখন তারা চিন্তা করতে পারে যে দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্র্যাকটিশনার তো আমাদের ক্ষেত্রে যেটা আসলে একটা কমন প্র্যাকটিস সেটা হচ্ছে আমরা ফিজিওথেরাপিস্টরা নামের আগে ডক্টর লিখি এবং পরে হচ্ছে আমরা ব্র্যাকেটে ফিজিওথেরাপিস্ট কথাটা লিখে দেই যেন হচ্ছে پیشنটদের কাছে একটা ক্লিয়ার মেসেজ যায় বাট এটা তো এথিক্যালি ঠিক না না দিস আর দিস ইজ এথিক্যালি রাইট আসলে ডক্টর লিখতে পারবে হ্যাঁ টুলি লিখতে পারবে কারণ আমরা ওই 2018 সালে যে বাংলাদেশ মানে রিহ্যাবিলিটেশন আইন ওই আইনে এই সংক্রান্ত কথাটি 
পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা ভেরি গুড কারণ এইটা নিয়ে আমরা অনেক সময় অনেক দদুলমান क्वेश्चन নম্বর পড়ি আমার একজন কলিগ আছে রাসেল হাওলাদার তার নাম বলছি সে এক্সিলেন্ট ফিজিওথেরাপিস্ট যদি সে শুনে থাকে সে বুঝবে এবং এই ব্যাপারটা যখন সে লিখেছিল তার ব্যাখ্যা দিয়েছিল কারণ আমি বললাম যে তোমার সার্টিফিকেট তো নাই সো আমি তো লটা জানতাম না যে লটা আজকে এটা এটা 2018 তে পাস করা হয় 2018 स्वास्थ्य मेकानिकल पेन मान जेधर व्यथा गो चलाफे चाल चलने साथर्कित प्लस किसरोलजिकल असुख विसुख जमन हम विभिन्न रकम पैराल मैं बाच्चा किस जन्मगत प्रतिबंधिता जन्म पर विभिन्न कारण तैरि हवा प्रतिबंधिता तो ये पेशेंटगुल पेशेंटगुल देखे थी तो अर्थोमेटिक्स मूल पार्थक्य हे कारो जो को इंजुरी है हे हाड़ और हाड़ जोड़ा संक्रांत को असुख विसुख है एखे दुईर मैनेजमेंट दरकार है एकधरण मैनेजमेंट हे तर किस मैं शर्ट टर्म मेडिकेशन दरकार है तर पेन एसोसिएटेड इनफरमेशन प्रदाहगुल कमान तरह हम पुनर्वसन सेवार दरकार है पुनर्वसन सेवा मान हे एक मानुष तरह अंगहान कारण अथवा तरह मासकुलेटर मान तर कंकाल तंत्र और मांसपेशी असुखर कारण तरह चलाफे क्षमता जो कमे जाए चलाफे क्षमता मान फिर आनार फिजिओथेरपिथारेशन <laughs> तो लाखली फिजिओथेरपि कर जरा साराक्षण कम्पिटारे लैपटपे क्ज करी हमारे हाथे बैंड पड़े थकते हैं एक्चुअल प्रपारलि माउस नहीं क्ज करी ना ये ना कराते क्रनिक अनेक दिन एक प्रैक्टिस से हाथ पाए ये प्रब्लेमगुल बसार पश्चार हाथ क्ज तो हमारो सेम हो से कारण तक देखा गया है एकजुन का थेरपी निचि एनेकटा इम्प्रूव कर स्वरणपन्नो ये टपिक आसते सरबल पलसि एन खूब जेटा कदम धरे एक रिसार्चे क्ज करी ग्रामे गंजे जेखने जा देखते जा बोझा जाए मैं अनेकधरण प्रतिबंधी नहीं क्ज करतीबंधी व्यक्ति देखे हमें देखी जे भीषण टैलेंटेड क्च करते माथाटार प्रब्लेम निजे मामाई छो एक लैबरेटर एक प्राउड फिल कर उन्नारे जन्मगत गर्भवस्था 
ভাইরাস আছে বা ভাইরাল ইনফেকশন যদি গর্ভবতী মায়ের হয় তো বাচ্চার তখন হ্যাঁ গর্ভবতী মায়ের যদি কিছু কিছু ভাইরাস ইনফেক্ট করে ফর एग्जांपल হচ্ছে রুবেলা ভাইরাস আর রুবেলা ভাইরাস রাইট বা এটা টিনেজদের কে দেওয়ার কথা টিকাটা হ্যাঁ টিকা দেওয়া হয় বা কোন না কোন কারণে যদি এরকম আরো কিছু ভাইরাস আছে ভাইরাল ইনফেকশন একটা কজ তারপরে আরেকটা কজ হচ্ছে ইনজুরি একটা কজ ইনজুরি মানে প্রেগন্যান্সিতে পড়ে যাওয়া হ্যাঁ প্রেগন্যান্সির সময় মা যদি পড়ে যায় মা যদি পড়ে যায় তাহলে বাচ্চা পেটের বাচ্চা এটা কয় মাস কোন মাসটা আছে এটা আসলে ওইভাবে কোনো টাইম নাই মানে যদি মা প্রেগন্যান্সিতে যদি কোনো মা আঘাত পায় তো বাচ্চাও পেটে আঘাত পাচ্ছে সেই আঘাতটা পরে সিপিতে রূপান্তরিত হয় আর একটা হচ্ছে ওয়াটার ব্রেক একটা মেজর কল এবার অনেক পেছি এটা কি বলতো এটা হচ্ছে মানে প্রিম্যাচিওর ওয়াটার ব্রেক মানে যখন যদি তার হচ্ছে মানে একটা বাচ্চা ডেলিভারি যে আইডিয়াল টাইমটা ওই টাইমের আগে বা ওই টাইমের পরে যদি হলো বাচ্চার ডেলিভারি হয় এবং ওয়াটার ব্রেক হয় দুইটা কারণে মানে অ্যাকচুয়ালি পানি ভাঙা আমরা পানি ভাঙা বাংলা আমরা যেটা বলে থাকি গ্রামে খুব সহজভাবে এটা যারা শুনছেন তাদের জন্য সুবিধা হবে যে পানি ভাঙা ব্যাপারটা অনেকটা হয় পানি ভাঙে তারপর বাচ্চা হয় এটা প্রিম্যাচিওর ছাড়া অনেক সময় অন ডেটেও গ্রামের যারা আছে অসচেতন অনেক নাগরিক আছেন তারা খেয়াল করে না যে আমার ডেট হয়ে গেছে খেয়াল তারা ডেট বল টাইমও বুঝে না এক নয় মাস হচ্ছে না দশ মাস হচ্ছে ও তো তত রেগুলার যাচ্ছে না আরেকটা ইম্পর্ট্যান্ট কল আছে এইটাতেই মানে পানি মানে ক্লিয়ার করে ফেলো একটু আগে যে এই পানি ভেঙে গেলে পানি শূন্যতা পেটে হয়ে গেলে ওই বাচ্চাটাকে শ্বাস নিতে প্রবলেম হয় ওখান থেকে এই সমস্যা তো তো লেট ডেলিভারি হবে তখন হ্যাঁ হ্যাঁ তখন তত হচ্ছে তত রিস্ক বেশি থাকবে যে হচ্ছে সেরবাল পালসি হচ্ছে মানে যখন এরকম পানি ভেঙে যায় যে অতি সত্তর প্রেগন্যান্সি ডেলিভারিটা করে ফেলা উচিত তা না হলে ওই বাচ্চা সুস্থ একটা বাচ্চা কিন্তু পেটে থেকে পানি শূন্যতার অভাবে এই সেরবাল পালসি অসুস্থতা বা প্রতিবন্ধিতায় ভুগবেন এবার আরেকটা কি আরেকটা কারণ হচ্ছে হাই মানে প্রেগন্যান্সি মানে যখন হচ্ছে লেভার পেইন হয় বা তখন হচ্ছে বাচ্চাকে যখন পেট থেকে বের করা হয় তখন যদি কোনো অদক্ষ ব্যক্তি বা হচ্ছে অসচেতনতার কারণে বাচ্চার পজিশনিং যদি ভুল থাকে অথবা ফোর্সেপ দিয়ে চাপ দেয় হ্যাঁ যে বা যদি মানে এটা তো একটা ম্যানুয়াল প্রসেস হাত দিয়ে বাচ্চাটা বের করতে হয় অনেকে তো ফোর্সেপ দিয়ে করে অনেকে ফোর্সেপ দিয়ে করে বা অসচেতনতার কারণে হাতের প্রেসার বেশি লাগতে পারে মানে কোনো কারণে যদি হচ্ছে তার মাথায় চাপ বেশি লাগে মানে যে কোনো কারণে একটা সহজ কথা হচ্ছে যে কোনো কারণে বাচ্চার যদি ব্রেইনে অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের প্রবলেম হয় আচ্ছা তাহলে কোনো কারণে বাচ্চার ব্রেইনে মানে নবজাতক ভ্রূণ না এটা বাচ্চা যখন হয়ে যাবে পরিপুষ্ট তার ব্রেইনে বের জন্ম নেওয়ার সময় যদি তার প্রবলেম হয় ইনফেকশন অথবা তার অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের প্রবলেম এটাকে আমরা হাইপোক্সিয়া বলি হাইপোক্সিয়া হাইপোক্সিয়া এটা ডাক্তারি ভাষা হ্যাঁ ডাক্তারি ভাষায় হাইপোক্সি চেঞ্জ যদি পাওয়া যায় তাহলে বাচ্চার হচ্ছে সেরেবাল পালসি হতে পারে এবং আরেকটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট কথা এখানে যেমন যে হাইরিক হওয়ার পর যে এটা কান্দে না কথাটা বলছিল ওইটা বলতেছি আরেকটা কথা হচ্ছে হাইরিক্স মাদার বলে একটা গ্রুপ আছে হাইরিক্স মাদার যেমন 30 এর পরে হচ্ছে মানে যে সমস্ত আমাদের মনে করেন মেয়েরা বা নারীরা প্রেগন্যান্ট হয় 30 এর পর যদি হাজবেন্ডের বয়স থাকে মানে 20 না এটা হচ্ছে টোটাল বয়সে তো আমরা অনেক সময় কনফিউশন থাকি যে বলে টোটাল 80 বছর হয়ে গেলে হাজবেন্ড ওয়াইফের বয়সে টোটাল 80 বছর হলে তো যদি 50 বছরের মহিলা থাকে আর হাজবেন্ড থাকে 20 বছর এমনি বললাম হয় না হয়তো তাহলে কি হ্যাঁ সব সম্ভাবনা আছে হ্যাঁ আছে মানে মহিলা বয়স 30 এর মধ্যেই থাকতে পারবে কারণ 30 এর পরে পরে যখন আমাদের দেশের মেয়েরা প্রেগন্যান্ট হয় বা 30 এর পরে যে সমস্ত মেয়েরা প্রেগন্যান্ট হয় তাদেরকে সাধারণত মেডিকেল সায়েন্সের ভাষায় হাইরিক্স মাদার বলে তো এই এই হাইরিক্স মাদারদের হচ্ছে যে কোনো ধরনের মানে ডিজেবল চাইল্ড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সম্ভাবনা থাকে এবং এটা মানে হবেই যে তা না ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরাও কিন্তু বলছিলাম যে তিরিশের পরে একটা আমি একটা গল্পে বলছিলাম বিশের আগে বাচ্চা নয় এবং পঁচিশের পরে কি একটা জিনের কথা বলেছিলাম আঠারের আগে বিয়ে নয় বিশের আগে বাচ্চা নয় এরকম একটা কিছু ছিল বিশের পরে বিশের আগে বাচ্চা নয় সো তার মানে বিশ থেকে আইডিয়াল টাইমটা বলতে আইডিয়াল টাইমটা বিশ থেকে পঁচিশ থেকে তিরিশ আচ্ছা পঁচিশ থেকে তিরিশ হলে বাচ্চাটা সুস্থ বা সম্মানা থাকে তারপর বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা কিন্তু রিস্ক হাই রিস্কের কথা বলতে রিস্কটা থেকে যায় তিরিশ থেকে তিরিশের পরে বয়সটা তো এইটাও হচ্ছে মানে ডিজেবল চাইল্ড হওয়ার একটা কারণ আছে তো এই সবগুলো কারণ মিস করলে আমরা হচ্ছে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারি যে কোন ধরনের 
মায়েদের বা কোন কোন কারণে হচ্ছে মানে সেরেব্রাল পালসি হতে পারে এটা আমরা কিন্তু মানে কি কি কারণে হতে পারে এটা জানলাম এবার যদি বলি সে কিভাবে বুঝবে একটা বাচ্চা সেরেব্রাল পালসি আচ্ছা কি দেখে আইডেন্টিফিকেশনটা করতে হবে জি জি এটা খুবই ভ্যালিড क्वेश्चन তার আগে বলি আসলে সেরেব্রাল পালসি কি জিনিস আচ্ছা বল সেরেব্রাল মানে সেরেব্রাল পালসি হচ্ছে ব্রেনের একটা নন প্রগ্রেসিভ নিউরো ডিজেনারেটিভ ডিসঅর্ডার এটা মানে হচ্ছে মানে সেরেব্রাল পালসি হলে বাচ্চাদের ব্রেইনে ব্রেইন স্ট্রোকের মতো কিছু ফিচার ডেভেলপ করে ওই ফিচার মানে একটা ছোট বাচ্চার যদি ব্রেইন স্ট্রোক হয় আমরা যদি বাংলায় মানে জনসাধারণের জন্য হলো ট্রান্সলেট করি তাহলে খুব সহজ কাছাকাছি শব্দ হচ্ছে একটা ছোট বাচ্চার মানে জন্মের পরে যদি ব্রেইনে ব্রেইন স্ট্রোকের মতো মানে কিছু ফিচার ডেভেলপ করে যেমন এটা হচ্ছে তাদের প্রথম মানে সাইন সিম্পটম হচ্ছে তাদের ডেভেলপমেন্টাল ডিলে হয় ওকে যেমন তাদের হচ্ছে সবকিছু ধীরে ধীরে করবে সবকিছু ধীরে ধীরে হয় নরমাল বাচ্চা যখন যা করবে তার চেয়ে সে ধীরে ধীরে করবে যেমন যেমন হচ্ছে বিছনা গড়া গড়ি দেওয়া কা খাওয়া হামাগড়ি হামাগড়ি দেওয়া বসা এই জিনিসগুলো ফ্লো হয় তো আমরা সাধারণত একজন মা এটা বুঝতে ডিলে ডেভেলপমেন্ট মানে আমরা মাইলস্টোন বলতে ডেভেলপমেন্ট মাইলস্টোন ডেভেলপমেন্ট আর মাইলস্টোন গুলো ফ্লো হয় তো এই ক্ষেত্রে একজন মা সাধারণত এই বিষয়গুলো বুঝতে পারে না তো যখন হচ্ছে বাচ্চার বয়স এক বছর ক্রস করে যায় বা নয় মাস আট মাস দশ তেরো মাস চলে যায় বাচ্চা যখন হাঁটতে পারে না বা বাচ্চা হচ্ছে কথা বলতে পারে না তখন হচ্ছে তাদের প্যারেন্টসরা বা মায়েরা একটু একটু অ্যাওয়ার হয় যে না আমার বাচ্চা তো বসতেছে না বা আমার বাচ্চার তো কোনো একটা চেঞ্জ আছে তখন হচ্ছে তারা আমাদের কাছে আসে বা হলো চিকিৎসকদের কাছে যায় কিন্তু অনেকে এবার যেটা দেখলাম শহরের মধ্যে একটু সচেতন আছে তারপরে শহরে অনেকটা মেন নিতে পারে না স্টিল আমি দেখেছি শহরে গ্রামেও গ্রামে এবার যেটা দেখলাম একদম দু হাজার তেইশে বসে আছি শেষের বছরে দেখলাম যে ফেলে রেখেছে জাস্ট ফেলে রেখেছে তাদের কোনো থেরাপি কেউ কেউ গ্রামবাসী কেউ কেউ অভিভাবক একদমই করে নাই যেখানে আমরা জানি এদেরকে যত আর্লি ডিটেকশন করবে আর্লি সার্ভিস দিবে তত তাদের মুভমেন্ট মাসেলগুলা মাসেলগুলা তত ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়বে এত তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারবে না আমি তো ফিজিওথেরাপিস্ট না হয়ে প্র্যাকটিস করছি এক্সিলেন্ট আপার এই কথাটার জন্য আপাকে ধন্যবাদ আসলে আমাদের ব্রেইনের ডেভেলপমেন্ট হয়ে থাকে এক বছর বয়স পর্যন্ত আইডিয়ালি হ্যাঁ মানে ব্রেইনে হচ্ছে নতুন সেল জেনারেট করার তিন বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়ে যায় মানে সারাউন্ডিং টাইম হচ্ছে এক বছর এবং ব্রেইনটা এক বছরের পরে নতুন সেল ডেভেলপ করে না তার কিন্তু এরপরে এটা ভলিউমে বাড়তে থাকে সাইজে বাড়তে থাকে তো এটা খুবই একটা ভ্যালিড কথা যে যত আর্লি আমরা এই ধরনের বাচ্চাগুলোকে আইদার চিকিৎসকের কাছেও পাই এবং বা আমরা যারা মানে ফিজিওথেরাপিস্ট অকুপেশনাল থেরাপিস্ট বা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট আছে এদের কাছে প্রত্যেক ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপির কাছে কেন বলছি কারণ আমি 20 বছর ধরে এদিকে নিয়ে কাজ করেছি ও এডুকেশনে এটা আছে আমি প্র্যাকটিস করে ইমপ্লিমেন্টেশন করছি ও একটা ল্যাঙ্গুয়েজ একটা নাম দিয়েছে আমাদের যেন কি একটা বলো না সব সময় আমরা হচ্ছে স্পিচ এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি না না বলো না যে আপনার হলো ওইটা আমরা হলো এইটা এরকম একটা কথা আচ্ছা এটা হচ্ছে আমি বুঝতে পারতেছি না মানে একটা সে বলে যে যারা অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিস করে বাট আমাদের কোনো খাতা কলমে নাই আমি যদিও আমি ইনক্লুসিভ এডুকেশনের উপর লেখাপড়া করে এসেছি দেখে এবং বাচ্চা হ্যান্ডেল করেছি এই ধরনের বাচ্চা অনেক ব্যক্তিকে অনেক হ্যান্ডেল করেছি সেখানে আমার প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতাটা আছে এখতিয়ার নাই একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন নাই কিন্তু একাডেমিক সার্টিফিকেট আছে একটা সার্টিফিকেট কোর্স আছে হুইচ ইজ নট এনাফ এটা একটা খুবই ভ্যালিড বিষয় কারণ এই ধরনের প্রতিবন্ধিতার ট্রিটমেন্ট একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিমের মাধ্যমে হওয়া উচিত যেটা আন্তর্জাতিক গাইডলাইন এখন মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিমে হচ্ছে একজন ডক্টর থাকবে ফিজিওথেরাপিস্ট থাকবে ইনক্লুসিভ এডুকেশন এক্সপার্ট যারা আবার মতো আছেন তারা থাকবে তাদের প্যারেন্টসরা থাকবে তো সবাই মিলে আসলে এই পুনর্বাসন হ্যাঁ হ্যাঁ মাল্টি এজেন্সি মিটিং এটা এম ডি টি বলি আপনাদের মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম এইভাবে বলি এখানে আমি যদি ছোট করে বলি মানে সেরেব্রাল পালসি বাচ্চাদের মোটা দাগে দুই ধরনের হচ্ছে মানে হলো ট্রিটমেন্টের দরকার হয় একটা হচ্ছে তাদের ওষুধ সংক্রান্ত ট্রিটমেন্ট ওইটা হচ্ছে যেমন তাদের ব্রেইনে কিছু মানে হচ্ছে সিজারিয়ান অ্যাটাক হয় বা তাদের আরও অ্যাসোসিয়েটেড কিছু বায়োলজিক্যাল মানে ভ্যারিয়েবলের হচ্ছে প্রবলেম থাকে যেমন তাদের ব্রেইনে খিচুনি হয় তাদের হচ্ছে তাদের এবং এই ধরনের বাচ্চারা আর্লি চাইল্ডহুডে খুব কান্না করে তাদের হচ্ছে ব্রেইনে মানে লাইফ লং হচ্ছে ক্রাইং বেবি বলে হ্যাঁ হ্যাঁ ক্রাইং বেবি কান্না করে এবং ডাক্তার ডক্টর সব প্রথম দিকের উইদাউট এনি ডায়াগনোসিস আমরা এটা শুনলেই আইডিয়া করতে পারি যে হ্যাঁ বাচ্চাটা হয়তো বা সেরেব্রাল পালসি হতে পারে হতে পারে তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে যেমন হচ্ছে সিটি স্ক্যান আছে তারপ
মানে তার হচ্ছে সিজারিয়ান অ্যাটাক হচ্ছে তারপরে হচ্ছে ডেভেলপমেন্টাল মাইলস্টোন গুলোতে যখন আমরা এটা ডেভেলপমেন্ট মাইলস্টোন কিন্তু প্লিজ সার্চ করে দেখবেন এখন তো আমাদের অনেক সময় ভাবে ডিটেইল বুঝে দেখলে শেষ হবে না আমি একদিন বলবো আপনাদেরকে একা একা কি কি ডেভেলপমেন্ট মাইল মাইলস্টোন এটা হলে আমাদের মায়েরা বুঝতে পারবে যে তার বাচ্চা কোন সমস্যা আছে কিনা তারপরে বই ডেভেলপমেন্ট মাইলস্টোন হচ্ছে যেই বসে বাচ্চা যা খাওয়াচ্ছে যার অভিজ্ঞ মা যারা মা হয়েছে দেখবেন 8 মাসে বাচ্চা বসে পাঁচ মাসে পাঁচ মাসে হামা দেয় তারপরে পেট দিয়ে সাঁতরায় আর চার মাসে এরকম একটা মাসে এক এক মাসে একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা টাইমে করে যখন ওই স্ট্যান্ডার্ড টাইমে করে না এবং এগারো মাসে দাঁড়ায় বারো মাসে হাঁটে এগুলো প্রত্যেকের নর্মাল একটা জিনিস যখন নর্মালের বাইরে ডিলে হতে থাকে ওটা ডেভেলপমেন্ট মাইলস্টোনের মতো পড়ে আমি একটু সোজা করে যাচ্ছি একটু কমপ্লিমেন্টারি কথা এটা একটু আগেই বলার দরকার ছিল এটা আপাকে বলছিলাম সেটা হচ্ছে কোনো বাচ্চা জন্মের পরে সাধারণত এক মিনিটের মধ্যে তার কান্না করার কথা কান্না করার কথা তারপরে হচ্ছে এটা এক মিনিট না হলে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে দুই মিনিট সময়ের মধ্যে তার কান্নাটা ন্যাচারালি আসা উচিত কিন্তু যদি এই সময়ের মধ্যে বাচ্চা কান্না না করে তাহলে সাধারণত চিকিৎসকরা বা আমরা হচ্ছে ধারণা করে নেই তার হচ্ছে লেটার চাইল্ডহুড মানে রেড ফ্ল্যাগ হ্যাঁ এটা একটা রেড ফ্ল্যাগ যে এটা একটা রেড ফ্ল্যাগ যে ওই বাচ্চার কোন একটা সময় হইতেছে ডিসএবিলিটি আসতে পারে মানে যে কোন ডিসএবিলিটি হতে পারে তারপরে তো স্পেসিফিক করে ডক্টরকে বলবে ওইটা হচ্ছে মানে এটা আসলে মানে কনফার্ম কিছু না এটা একটা প্রিডিকশন যে হইতে পারে যদি এই বিষয়টা মায়েদের জানা থাকে বা প্যারেন্টসের জানা থাকে তারা ওইভাবে যদি অ্যাওয়ার থাকে এবং হচ্ছে তারা যদি পেডিয়াট্রিশিয়ানের কাছে বা ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে অর চিকিৎসকদের কাছে এই বিষয়ে তারা ফলোআপ করে থাকে তাহলে হচ্ছে মানে আমরা মানে হচ্ছে ডিসএবিলিটি প্রিভেনশন বা তাদের রিস্ক কমানো বা তাদের হ্যাজার্ডটা কমানো আসলে ডিসএবিলিটি তো প্রিভেন্ট করা যায় না আচ্ছা হ্যাজার্ডটা কমানো হ্যাজার্ডটা কমানো একটা কথা বলি মানে কোশ্চেনটা ছিল আমরা মিস করে গেলাম সেটা ছিল যে কিভাবে বুঝবো কি দেখলে বুঝবো যেমন বোঝার দক্ষতা কম থাকতে পারে তাদের হচ্ছে সমাজের মানুষের সাথে মেশার দক্ষতা কম থাকতে পারে মানে আরো আমি যদি আমাকে হেল্প করে আমি বলছি আমার যেটা সহজ ভাষা আমার কাছে মনে হয় মেরুদণ্ডের প্রবলেম থাকে এদের বেশিরভাগ হ্যাঁ মেরুদণ্ডের প্রবলেম হচ্ছে যে হাটে একটুখানি দুলে দুলে হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যালেন্সের প্রবলেম ব্যালেন্সের প্রবলেম দুলে দুলে হাঁটছে তো এই কারণে এই এটা একটা ব্যাপার থাকে তাদের মাংস পেশিতে শক্তিটা কম থাকে মাংস পেশিতে শক্তি কম শক্তি কম থাকে না আমি তো মানে কারেক্ট করে দিব কারণ আমি তো তোমার মতো ডাক্তার না হ্যাঁ ঠিক আছে সো মাংস পেশিতে শক্তি কম থাকে তো এই জন্যই থেরাপি লাগে শক্তিটা বাড়ানোর জন্য সে কারণে আমরা বলি যত আর্লি করবে তাকে প্যারালাল বা দুটো বাঁশ দিয়ে দিবে বাঁশের মাঝখানে মাঝখানে হাঁটবে সো এগুলো যত তাড়াতাড়ি যত ইউজ করবে রক্ত চলাচল বাড়বে আর এটা করবে ফিজিওথেরাপি মানে অনেকটা পা টিপার মতন এমন 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 করে রক্তগুলাকে মানে সঞ্চালন করার বডিতে তারও আমি দেখছি কি কিছুটা ইম্প্রুভমেন্ট আসে মোট কথা একদম স্টিফ হয়ে যাওয়ার আগে নরম বডিটাকে একটু করে নরম চলানো করলে এই যে হাতটাকে যেমন এমন করা এমন করা এইসব ছোট ছোট জিনিস কিন্তু আমি দেখেছি করে বাচ্চাদেরকে সেমভাবে পাও আমি তো পা দেখাতে পারছি না পাও মানে এরকম ধরনের করলে একদম স্টিফ হয়ে যায় না আমি দেখছি নয় বছর একটা বাচ্চা এত শক্ত হয়ে গেছে ওটাকে এখন ধরে করলে আর ভেঙে যাবে এটা আসলে মানে অসচেতনতার কারণে বা অজ্ঞতার কারণে যেটা আমি বারবার বলছি যে যত আর্লি আগে বলি ঠিক কি বলেছি এই ধরনগুলো দেখলে বুঝতে পারবো মোটামুটি একটা ধারণা করা যায় একটা ধারণা করা যায় না আমাদের দেশের মানে সাধারণ মায়েরা আছেন তারা মোটামুটি এইগুলো দেখলে আইডেন্টিফাই করতে পারবে এটা আর কি আরেকটা হচ্ছে যত আর্লি আর আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট মানে হচ্ছে ডিসএবিলিটির ব্যাপারে একটা ডিসএবল ডিসএবল হচ্ছে শিশুর ক্ষেত্রে একটা ডিসএবল শিশুর স্বাস্থ্য বোঝার ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস বুঝতে হয় একটা হচ্ছে তাদের ডিজিজটা বুঝতে হয় অসুখটা আর একটা হচ্ছে তাদের ডিসএবিলিটিটা বুঝতে হয় তো ডিজিজ বোঝার ক্ষেত্রে হচ্ছে তার যে বায়োলজিক্যাল মার্কারগুলো আছে যেমন আমি বললাম যে একটা সেরেবাল পালসি চাইলে ব্রেইনে খিচুনি হতে পারে তাহলে ওষুধ আর হ্যাঁ ওইটার জন্য তার ওষুধ দরকার কি কোন ধরনের ওষুধ খেতে পারে ওইটা হচ্ছে মানে সাধারণত যারা পেডিয়াট্রিশিয়ান আছে তারা দিবে বা তারা হচ্ছে চাইল্ড নিউরোলজিস্ট আছেন তারা ডিসাইড করবে আমরা যারা মানে ফিজিওথেরাপিস্ট আছি অকুপেশনাল থেরাপিস্ট আছি আমাদের কাজ হচ্ছে তার ডিটেকশন করা হ্যাঁ তার হচ্ছে ফাংশন ইমপ্রুভ করা তার হচ্ছে চলাফেরার দক্ষতা তার যোগাযোগের দক্ষতা এইটা তো এইটা হচ্ছে ডিসএবিলিটির পার্ট আর একটা হচ্ছে ডিজিজের পার্ট তার বায়োলজিক্যাল যে মার্কারগুলোতে প্রবলেম আছে তার হচ্ছে 
মানে সিজারিয়ান অ্যাটাক থাকতে পারে তার হচ্ছে কোনো মানে ব্লাডের কোনো কম যেমন হিমোগ্লোবিনের প্রবলেম থাকতে পারে অথবা অন্য আদার্স কোনো অ্যাসোসিয়েটেড কন্ডিশন থাকতে পারে যেটা সেরভাল পালসি থেকে ডেভেলপ করছে অথবা অন্য কোনো কারণে যদি তার সেরভাল পালসি ডেভেলপ করে যেমন আমি ইনফেকশনের কথা বলেছি যদি তার ওই রকম কোনো ইনফেকশন থাকে ওইগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে রক্ত পরীক্ষা বা অ্যাসোসিয়েটেড পরীক্ষাগুলো করে ওইটা পেডিয়াট্রিশিয়ানরা ঠিক করে থাকেন ওই কস্টটা রিমুভ করার জন্য কিন্তু ওই কস্টটা রিমুভ করলেই যে তার তার ডিজেবিলিটি কারেক্ট হয়ে যাবে তার মাসলে পাওয়ার চলে আসবে তার মুভমেন্টের চলাফেরার ক্ষমতা চলে আসবে এইটা দিস ইজ নট পসিবল তো আমাদের দেশের সাধারণ মানুষদের এই জিনিসটা আমার মনে হয় আরও জানা দরকার বা সচে এইখানে সচেতনতা তৈরি সরকারি বেসরকারি যারা সংস্থা বা আপনারা যারা কাজ করছেন এইখানে আরো বেশি অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা দরকার যে ডিজিজ একটা হচ্ছে ডিজিজ কারেকশন করা তার ডিজিজ প্রিভেনশন হ্যাঁ তার হচ্ছে ডিজেবিলিটি কারেকশন করা টু টু ম্যানেজ দি হেলথ অফ পার্সোনাল ডিজেবিলিটি একটা পার্সোনাল ডিজেবিলিটি সের স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্যের জন্য ওষুধ লাগবে যেটা ক্লিয়ারলি বুঝলাম স্বাস্থ্যের যে প্রবলেমগুলো বলে রুবেলা টিকা যে আর্লি দিয়ে দিবে টিনেজ মেয়েদেরকে আগে দেওয়ার কথা তো ওটা দিয়ে দিলে প্রিভেনশন হতে হবে না এটা যে ডিজিজ প্রিভেনশন আর আমাদের ঢাকার ইপনা আছে ইপনায় যাবে এবং সাহায্য কেন্দ্র আছে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র আছে একশো চারটা বাংলাদেশ সরকারের অনেকগুলো জায়গাতেই আছে এবং আমাদের বড় বড় হসপিটাল প্রতিটা হসপিটালে মা শিশু বিকাশ কেন্দ্র আছে এই প্ল্যাটফর্মগুলো ইউজ করলে যদি তার বাচ্চার কাছে মনে হয় যে আমার বাচ্চার কাছে কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে এই প্ল্যাটফর্মগুলো ইউজ করলে অতি সত্তরই সে কিন্তু সুস্থ হওয়ার স্কোপ থাকবে একদম যে নিরাময় হয়ে যাবে তা তো বলছে না কিন্তু এই যে শক্ত বাচ্চা দেখে এসছে এদেরকে তো আমি কিছু বলতে পারিনি একদম স্টিফ আসলে ডিজেবিলিটি স্টিফ বাচ্চা যে বাচ্চাটা এখন একদম 8 বছর একদম শক্ত একে কি করা যায় এইখানেই হচ্ছে এই পর্যায়ে থেকে আমরা কি করব এইখানেই হচ্ছে পুনর্বাসন মানে স্বাস্থ্য সেবা রিয়েল ম্যাজিক আমরা আসলে যে সমস্ত বাচ্চার টি মানে আমরা মানে ফিজিওথেরাপিস্টরা বা অকুপেশনাল থেরাপিস্টরা বা ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টরা আমরা কখনোই বলি না যে এই বাচ্চা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে একটা বাচ্চা এই সমস্যাগুলো নিয়েও সমাজে কি বেঁচে থাকবে তার জন্য কি অল্টারনেটিভ মডিফিকেশন দরকার তার এক্সারসাইজ তার পড়াশোনা তার হচ্ছে এটা আসলে কেস বাই কেস বেসিস তার কোন ধরনের সমস্যা আছে তার ফ্যামিলি স্ট্যাটাস কীরকম তার হচ্ছে তার বডির হচ্ছে মানে তার নিউট্রিশনাল ক্যাপাসিটি কীরকম তার ফ্যামিলির অ্যাবিলিটি কীরকম নিয়ে দেন হচ্ছে আমরা স্টিল তাকে ডক্টরকে আট বছর হলো আর বেশি বছর তো হয়নি স্টিল তাকে ঘরে ফেলে না রেখে ডক্টরের কাছে নামা ওই অবস্থায় স্কুলে পাঠানো সে যতই হোক আস্তে আস্তে আমি কদিন একটা ভিডিওতে দেখেছি সে এই সিপি বাচ্চার সে যখন ফেলে দিচ্ছিলাম হাতটা ধরে রাখছিল আমার তার মানে সে একটু সেন্স আছে সে একটা আঙ্গুল ধরে রেখেছিল আমি হাতটা ছেড়ে দিয়েছিলাম ওই ভিডিওটা আপনি একটু দুটা এপিসোড আগেই দেখতে পেরেছেন এই মাসেই ছিল সো ডিজেবল যে উপলক্ষে আমি ভিডিওটা করেছিলাম সো ওই রকম যদি মানে মানে বেটার লেড নেভার দেন কি একটা বলে লেড মানে বেটার বেটার মানে কখনো না হওয়ার থেকে দেরিতে না হওয়ার থেকে করা ভালো মানে একদম দেরিতে বেটার লেড দেন নেভার হ্যাঁ হ্যাঁ সো এই ব্যাপারটা তো এরকম করা ভালো উল্টা পাল্টা হয়ে যাচ্ছে কারণ আমরা এমনিতে মাথা আওলা আছে অনেক ধরে কাজ করছি সো আসলে অনেক ইম্পর্টেন্ট ইগুলো আমি শেষ প্রশ্ন আমি জানি যে উনি যেহেতু ডক্টর যেহেতু প্র্যাকটিসিয়ান প্র্যাকটিস করে ফিজিওথেরাপিস্ট অনেক পেশেন্টকে সে সিয়ারেবল পলসি পেয়েছে আজকে আমি ফোকাসে সিয়ারেবল পলসি এই জন্য আছি কারণ এত ডি এনডিডি বিষয়টা এত ব্রড এত বড় আর সিপি বিষয়টা অনেক বড় খুব ফোকাসে কথা বলতে চাই আরেকদিন আমরা আরেকটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো যেটা আমরা অলরেডি কিন্তু আরেকবার বলেছি সেটা আপনারা দেখবেন বাইপোলার নিয়ে অনেক কিছু নিয়ে বলেছি আস্তে আস্তে তো যেটা নিয়ে বলতে চাই চ্যালেঞ্জ কী ধরনের ফেস করে এটা আমার শেষ প্রশ্ন কি কি ধরনের চ্যালেঞ্জ এই ধরনের বাচ্চারা ফেস করে থাকে যেটা তোমাকে সত বলেছে আচ্ছা এবং আমাদের কি করা উচিত এটা এটা খুবই মানে প্রাসঙ্গিক একটা প্রশ্ন এই ধরনের মানে হলো মানে সেরভাল পালসি বাচ্চাদের চ্যালেঞ্জগুলো তাদের তাদের হচ্ছে কিছু ডোমেইনে ভাগ করা থাকে যেমন তাদের চিন্তা ভাবনার চ্যালেঞ্জ তাদের চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে তাদের কিছু চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে তাদের চলাফেরায় কিছু চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে তাদের সোশ্যাল পার্টিসিপেশনে হচ্ছে মানে কিছু চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে তাদের এমপ্লয়মেন্টে হচ্ছে কিছু চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে এটা হচ্ছে যদি আমরা সামাজিক প্রেক্ষাপট চিন্তা করি এবং 
কোন বাচ্চার ক্ষেত্রে কতটুকু চ্যালেঞ্জ আসবে এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে তার ব্রেইনে আমি যে বললাম যে এটা ব্রেইনের একটা ড্যামেজের কারণে হয় ওই ড্যামেজটা কতখানি প্লাস ওটা কখন হচ্ছে ডিটেক্ট করা হয়েছে প্লাস তার ওভারঅল ম্যানেজমেন্ট তার হচ্ছে তার ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট তার মানে তার ড্রাগ ম্যানেজমেন্ট প্লাস তার পুনর্বাসন স্বাস্থ্যসেবা এই দুইটা কোন সময় শুরু হয়েছে এবং এটা কতটা সমন্বিত ছিল যদি তার শুধু ড্রাগ ম্যানেজমেন্ট হয় বাট আমি বলি কি জানে ব্যারিয়ার তারা ফেস করে মানে কি বুলি হয় হ্যাঁ ব্যারিয়ার হ্যাঁ ব্যারিয়ার চ্যালেঞ্জ ওইটা তো আস্তে আস্তে তাদের হচ্ছে রাইটস পারসপেক্টিভ ওটা অবশ্যই হয় যেমন তারা পড়াশোনায় ব্যারিয়ার ফেস করে তারা পরিবারের হাসাহাসির একটা পাত্র হয় হ্যাঁ হাসাহাসির পাত্র হয় তারপরে হচ্ছে মানে তারা নেগলেক্টেড হয় হলো সমাজের বিভিন্ন জায়গায় ফ্যামিলি থেকে হয় ফ্যামিলি থেকে হয় সবচেয়ে প্রথমে কিন্তু ফ্যামিলি থেকে হয় এটা আমি দেখেছি আমাদের ফ্যামিলির আমাদের মানে সমকালীন সমাজ ব্যবস্থায় যেটা হয় যে যে যতটা কন্ট্রিবিউট করতে পারবে তাকে হচ্ছে প্রায়োরিটি বেশি দেওয়া তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো বাচ্চার যদি হলো মানে ডিজেবিলিটি থাকে তো তাকে হচ্ছে অনেক কিছুতে চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয় তার পড়াশোনা তার খাওয়া তার শিক্ষা তার অধিকারের বিষয়গুলো পরিবার থেকে শুরু করে স্কুল থেকে শুরু করে সমাজ বা চাকরি ক্ষেত্রে সবখানে তো প্রত্যেকটা জায়গায় তাকে একটু বেশি স্ট্রাগল করতে হয় যদি সে মেন স্ট্রিমে যায় কিন্তু যদি যদি তার হচ্ছে কগনেটিভ অ্যাবিলিটি কম থাকে তার চিন্তার দক্ষতা তার যোগাযোগের দক্ষতা কম থাকে তাহলে তো সে এডুকেশনে যেতেই পারে না আমাদের দেশে যেহেতু মানে সোশ্যাল সিকিউরিটির ব্যাপারটা ফোকাস না সরকারিভাবে আমাদের দেশে হচ্ছে মানে সোশ্যাল সিকিউরিটি বা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ওইভাবে নাই তো ওই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের ফ্যামিলিগুলোর কাছে এই ধরনের বাচ্চারা একটা ইকোনমিক বার্ডেন বা একটা বা একটা চিকিৎসা বার্ডেন গরিব না বড় লোক বড় লোক বিরক্ত মানে সব ধরনের মানে সমাজের সব ধরনের সব সব লেভেলের মানে ফ্যামিলিগুলোকে তারা এটা বার্ডেনের শিকার এটা আসলে কেয়ারগিভার বার্ডেন একটা টার্মই আছে যে কেয়ারগিভার বার্ডেনটা কি কেয়ারগিভার বার্ডেনটা কিভাবে ম্যানেজ করতে হবে এইটাও তাদের চিকিৎসার একটা অংশ আরেকটা ব্যাপার আছে চিন্তা করতে হবে কেয়ারগিভারদের এখন না কেয়ারগিভার ডে আমি কয়েকদিন আগে গেলাম সেটা বলতে সেপ্ট অক্টোবরের কবে জানি ছিল 4 তারিখে না কবে তো আমি জানতাম যে কেয়ারগিভার ডে আছে সো কেয়ারগিভার ডে তে কিন্তু এটা হয় যে ওদেরও পেইনটা মানুষকে বুঝতে হবে ওদেরও তো একটা পেইন আছে হ্যাঁ কেয়ারগিভারদেরও একটা পেইন থাকে তো এই এই সমস্ত কারণে কেয়ারগিভাররাই দেখা যায় যে তাদের উপরে মানে হচ্ছে ইরিটেটেড হয়ে যায় ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় এবং ওইখান থেকেই ওই বাচ্চাটা আলটিমেটলি একটা ব্যারিয়ার ফেস করতে থাকে দেন হচ্ছে তার স্কুলে প্রবলেম হয় তার মানে তার হচ্ছে খেলার খেলার সঙ্গে মানে তার সোশ্যাল লাইফে প্রবলেম হয় তার হচ্ছে ওন রিলেশনশিপ এগুলোতে প্রবলেম হতে থাকে দেন এমপ্লয়মেন্টের প্রবলেম হয় মানে এই সামগ্রিক এই এই জায়গা আমার একটা জিনিস এই কথাতে মনে হলো যদি বেশি নেগলেক্ট হতে থাকে এই বাচ্চাটা সেরেবল পলিসি থেকে শারীরিক প্রতিবন্ধিতা থেকে মানসিক প্রতিবন্ধিতা শিফট করতে পারে না অবশ্যই শিফট করতে পারে খুবই মানে সে এত মেন্টাল টর্চার তার সাথে হচ্ছে এটা খুবই এটা খুবই প্রাসঙ্গিক চাইল্ডহুড ট্রমা চাইল্ডহুড চাইল্ডহুড ট্রমা এসে আক্রান্ত হতে পারে পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার পিটিএসডি ডি আছে এগুলোতে সে এফেক্টেড হতে পারে মানে মানসিক স্বাস্থ্য তো আসলে আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্য সমাজ পরিবেশ সবকিছুর সাথে কানেক্টেড তো মানে তারা ওয়ান অফ দা হাই রিস্ক গ্রুপস অফ आवर সোসাইটি টু বি ভালারেবল এজ এ মেন্টাল হেলথ এফেক্টেড পারসন আচ্ছা আচ্ছা थैंक यू वेरी मच অনেক কথা বললাম অনেক কথা শুনলেন এবং আমরা মনে করি যে আমাদের যে ডিসকাশনটা হলো প্রায় আধা ঘন্টার বেশি এবং এখানে যে ডিসকাশনটা হয়েছে থ্যাংক ইউ রিদওয়ানকে রিদওয়ান এমন সারা দিন রিদওয়ানও টায়ার্ড আমিও টায়ার্ড বাট রিদওয়ান জি সময়টা দিয়েছে আমার কলিগ হিসেবে আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই দিল্লি মিয়া পাঠক অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে এই ধরনের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কথা বলতে পারলে আমাদেরও ভালো লাগে আমরাও চাই আমাদের মানে হচ্ছে মায়েরা আমাদের বন্ধুরা বা আমাদের মানে ফ্যামিলি মেম্বাররা বা জনগণ হচ্ছে সচেতন সচেতন হোক আমরা চাই এটা ক্লিয়ার করে যাই আমরা চাই বাংলাদেশে একজনও সেরেবল পলিসি না থাকুক পৃথিবীতে একজন সেরেবল পলিসি না থাকুক মানে এজ এ ফিজিওথেরাপিস্ট বা এজ এ হেলথ প্রফেশনাল আমাদের ইচ্ছা থাকে সর্বোচ্চ পরিমাণ সহযোগিতা করা কিন্তু আমি শেষ কথা হিসেবে এটাই বলবো যে মানে সেরেবল পলিসি বা যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রে সচেতনতাটা খুব জরুরি যে আমরা যত আগে বুঝতে পারব যত আগে এই জিনিসটা চিন্তা করতে পারব যে তার মধ্যে প্রতিবন্ধিতা আছে আমার চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত এবং দুই ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা তার ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত তার ঔষধের ম্যানেজমেন্টের জন্য এবং তার একটা পুনর্বাসন স্বাস্থ্য সেবা সেই পুনর্বাসন স্বাস্থ্য পেশা নিয়ে যারা কাজ করেন যেমন ফিজিওথেরাপিস্ট অকুপেশনাল থেরাপিস্ট বা ইনক্লুসিভ এডুকেশনের মানুষজন বা ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট আরো যারা
মানে আমরা হচ্ছে কোন হচ্ছে ডিজেবল পার্সনের ক্ষেত্রে তাদের ফ্যামিলিকে ইনভলভ করে তার জন্য কোন ধরনের ম্যানেজমেন্টগুলো দরকার কোন এক্সারসাইজগুলো দরকার তার লাইফের কোন কোন জায়গায় মডিফিকেশন দরকার কোন কোন জায়গায় মাইন্ডসেট চেঞ্জ করা দরকার এই জিনিসগুলো শিখাই দেই তো ওই লার্নিংটা শিখলে তারা হচ্ছে ওইভাবে বাঁচতে পারে এটা খুব সোজা উদাহরণ হচ্ছে একজন মানুষের যদি ডায়াবেটিস হয় ওই ডায়াবেটিস কখনো কিওর হয় না সে ওষুধও খায় প্লাস সে তার লাইফ স্টাইলটা মডিফাই করে তো কোনো পেশেন্টের যদি হার্টের প্রবলেম থাকে উনি ওষুধও খায় প্লাস উনি তার ডায়েটে কিছু মডিফিকেশন করে সাবধান হয়ে চলাফেরা করে রেস্ট অফ দ্য লাইফে যেন উনি ভালো হয় লাইফস্টাইলের একটা পরিবর্তন তো এই আমরা ডিজেবিলিটি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রেও একই কাজটাই করে থাকি ওরা কিছু ওষুধ খায় প্লাস আমরা কিছু এক্সারসাইজ দেই প্লাস তার লাইফস্টাইলের কিছু মডিফিকেশন করা হয় তা প্লাস তার এডুকেশনের কিছু মডিফিকেশন করা হয় তো এই সমন্বিত জিনিসগুলো আমাদের দেশের মায়েরা যা জনগণ যত ভালো বুঝতে পারবে তত বেশি হচ্ছে আমাদের মানে ডিজেবল চিলড্রেন বা ডিজেবল মানুষ মেইন স্ট্রিমে যুক্ত হতে পারবে এবং ডিজেবিলিটি ম্যানেজ যত লেটে শুরু হয় আমাদের পুনর্বাসন স্বাস্থ্য পেশাজীবী বলেন বা ডক্টর বলেন এদের জন্য ততটা ডিফিকাল্ট তাদেরকে মেইন স্ট্রিমিং করা একদম একদম অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমার মনে হলো যে যে ডিসকাশন হলো আমি আবারও ওর কাছে অনেক আসলে শুধু যে সে ফিজিওথেরাপিস্ট তা না সে অনেক নলেজ তার কাছে একটা ভান্ডার আছে আমরা অনেক কিছু নিয়ে তার সাথে আবারও ডিসকাশন করব এবং আমরা যেমন আমি যেমন একা একা কিছু টক করি আমি জানি ক্যামেরা এবং আমি প্রায় বলি যে আমি আর আমার ক্যামেরা যখন কিছু বলার দরকার লাগে তখন বলি তো মিডিয়া পার্সোনাল বা যারা অ্যাক্টিভিস্ট যারা হচ্ছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করছেন আমরা তো আসলে হয়তো বা টেকনিক্যাল দিকগুলো দেখি কিন্তু মনে করেন যেমন টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্টের সাথে জনগণের সেতুবন্ধন তৈরি করার জন্য হচ্ছে আপাকে ধন্যবাদ ঠিক আছে তো এই জিনিসটা এই জিনিসটাও একটা সুকুমল দাকে ধন্যবাদ আমাদের এটার পিছে আছে দেখে এই জিনিসটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আর কি তো थैंक यू লিমিয়া আপা না थैंक यू সো আমরা এই ব্যাপারটা আসলে ই করছি যে আশা করব যে আমার এই অনুষ্ঠানটা কেমন লাগলো সিএলএল পলিসি হিসেবে যে ডিসকাশনটা হয়েছে এটা আপনারা লাইক দিবেন কমেন্ট দিয়ে জানাবেন যাতে আমরা কমেন্টে অবশ্যই রেদওয়ান উত্তর দিবে এবং আমি কমেন্ট দিয়ে জানাবো সো কোনো কিছু দরকার লাগলে আমরা ইনবক্সে রেদওয়ানের নাম্বার দিব ডিসক্রিপশন বক্স বক্সে থাকবে কোনো একটা দরকার লাগলে তার সাথে সরাসরি আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন খুদা হাফেজ